हेलो साथियों मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद्यार्थी आदम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है हम अकार ऊर्जा और सामर्थ्य वाला टॉपिक लेकर चल रहे थे उस टॉपिक में हमने ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया था विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया था जो आपको इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा उस चीज़ को बताते हुए अब हम चलते हैं आगे कुछ और स्पेशल टाइप्स ऑफ ऊर्जा के जो और प्रकार अच्छे अच्छे हैं उनके बारे में बताएंगे तो हम आपको यहाँ पर यहीं से वीडियो शुरू करेंगे यहाँ से आपको बताएंगे एक एक चीज़ को बताते हुए चलेंगे हर चीज़ को समझाएंगे आप लोगों को बस ध्यान से समझना है वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना है वीडियो को बहुत अच्छे अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर आप लोग हम आपके साथ मेहनत करते हैं तो आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए और बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है ऐसी बात नहीं है बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप सभी लोग आप सभी लोगों का तहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद तो साथियों चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं टॉपिक की बातें करेंगे आज से चलिए साथियों क्या है टॉपिक की बातें हमने आपको ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करा दिया था जैसे कि शौर ऊर्जा तक हमने आपको बताया था कि ये यहाँ तक कि ये इन स्वरूपों में ऊर्जा हमको मिलती है इन चीज़ों को समझना है आपको सीख कर चलना है तो चलिए साथियों अब हम आपको यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा के प्रकारों के बारे में बताने जा रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार यांत्रिक ऊर्जा के प्रकारों के बारे में बात करते जा रहे हैं इन ऊर्जा के प्रकारों के बारे में आपको ध्यान से समझना है तो जनरली हम आपको बता दें ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है जो आपको समझने योग्य चीज़ है वो क्या समझना है तो आपको दो प्रकार की होती है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों स्वरूपों को आपको समझना है सीखना है पढ़ना है हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है साथियों तो चलिए साथियों यांत्रिक ऊर्जा के प्रकारों के बारे में बात करते तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा ये दो प्रकार की होती है यह दो प्रकार की होती है कितने प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है सबसे पहला नंबर आ जाता है गतिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का सबसे पहला नंबर आ जाता है तो चलिए साथियों देखना है आपको कि गतिज ऊर्जा आप किसे कहते हो तो देखो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गति जुड़ जाता है जाता किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को गतिज ऊर्जा कहता है आपको पता है हमने आपको बताया था ऊर्जा में कि कार्य करने की क्षमता को ही गतिज ऊर्जा कहेंगे अब कोई वस्तु ऐसी है जिसमें उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है उस क्षमता को ना मिल जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा है तो वो भी ऊर्जा लेकिन एक स्पेशल टाइप की है क्योंकि वो कार्य करती है किसके कारण अपनी गति के कारण इसलिए उसे ना मिल गया कि ये गतिज ऊर्जा हो गई उदाहरण के तौर पर देखें उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो गतिशील कार गतिशील कार लुढ़कता हुआ पत्थर लुढ़कता हुआ पत्थर तेज गति से चलती हुई वायु तेज गति से चलती हुई हवा तेज गति से चलती हुई हवा तो इनमें गति ऊर्जाएं होती हैं क्या होती है इसमें गति ऊर्जाएं होती हैं तो समझने योग्य बात है इसका फॉर्मूला कैसे बनता है कैसे निकल के आता है आपको कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी निकालने को कहा जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू चाहिए यही चीज़ें आपको हो सकता है कोई सवाल दे दे कि गति ऊर्जा बताइए तो ये न्यूमेरिकल चीज़ें आपको समझनी होती हैं इनको सीखना होता है और एक एक चीज़ को फोकस करके चलना होता है तो साथियों ये तो रही आपकी गति ऊर्जा नोट करना चाहो नोट भी कर सकते हो इसको हमारी वीडियो को पोस्ट कर दें या फिर स्क्रीन भी ले सकते हो आप इसका चलिए साथियों अब देखो गतिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे निकलता है गतिज ऊर्जा का व्यंजक गतिज ऊर्जा का व्यंजक ध्यान से समझना है गतिज ऊर्जा के व्यंजक को कैसे समान 
हमने मान लिया कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है या फिर एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो कि बेराम अवस्था में किस अवस्था में है बेराम अवस्था हम ये मान कर चल रहे कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो बेराम अवस्था में माना एम द्रव्यमान का कोई पिंड जो विराम अवस्था में किस अवस्था में विराम अवस्था में एम द्रव्यमान का कोई पिंड था जो विराम अवस्था में था अब देखिए साथियों इस पिंड पर एफ बल लगाने से इस पिंड पर एफ बल लगाने से ए विस्थापन सॉरी ए त्वरण उत्पन्न होता ए त्वरण उत्पन्न होता है ए त्वरण उत्पन्न होता है जैसे ही मान लीजिएगा कि कोई पिंड है बेराम अवस्था में है और जैसे ही उस पर बल लगाओगे तो बल लगाने से क्या होगा कि वो गति करने लगेगा तो पहले उसकी अवस्था कौन सी है विराम अवस्था तो हम कह सकते हैं उसका जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य है जैसे ही आपने उस पर बल लगाया तो बल लगाने से क्या हुआ कि उसमें गति उत्पन्न हो गई तो अब उसका वेग जो था पहले शून्य था वो शून्य न होकर उसने कुछ न कुछ वेग प्राप्त कर लिया कुछ न कुछ वेलोसिटी प्राप्त कर ली तो यहाँ से ध्यान से समझना जब उसने कोई न कोई वेग प्राप्त कर लिया है तो वेग अर्थात शून्य वेग से कोई और वेग तो वेग जो परिवर्तित तो हुआ है तो वेग परिवर्तन की कुछ जो, जो दर होगी इसी दर को क्या कहने लगेंगे त्वरण तो जनरल भाषा में हम कह सकते हैं कि उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया क्या उत्पन्न हो गया त्वरण जब उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया और हमने मान लिया कि ए त्वरण उत्पन्न होता है कितना त्वरण उत्पन्न होता है ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो देखिए आपने बल का सूत्र देखा होगा तो बल एफ बराबर एम से बल एफ बराबर एम इंटू ए से देख लेना इससे त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा एफ बटे एफ ये त्वरण की वैल्यू निकल के आ गई त्वरण को निकालना चाहें कि किस दर से वे उसका वेग परिवर्तित हो रहा है तो त्वरण को अगर आप निकालना चाहते हो तो त्वरण ए बराबर क्या निकल के आएगा एफ अपॉन एम ये आ गया अब आगे देखिए माना इस लगाए गए बल के कारण लगाए गए वल के कारण वस्तु में डी विस्थापन उत्पन्न होता है डी विस्थापन उत्पन्न होता है डी विस्थापन उत्पन्न होता है अर्थात आपने जो बल लगाया है बल से वस्तु कितनी दूरी तक चल के गई तो हमने मान लिया कि डी दूरी तय की उसको कितनी दूरी तय की डी दूरी डी विस्थापन उसमें उत्पन्न हुआ जब डी विस्थापन उसमें उत्पन्न हुआ तो देखिए गति का एक समीकरण आता है गति का जो तृतीय समीकरण है ध्यान से समझना गति का तृतीय समीकरण आता है गति का तृतीय समीकरण गति का तृतीय समीकरण है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए जहाँ वी क्या होता है अंतिम वेग यू क्या होता है प्रारंभ में वे कोई वस्तु तो अपने वेग को चेंज करती है उसका रिलेशन बताता ए वेग जो परिवर्तित हुआ उससे उत्पन्न त्वरण और एस क्या है चली गई दूरी कितना विस्थापन उत्पन्न हुआ तो नुमेरिकल से वैल्यू हम आपको पहले दे चुके हैं ऊपर किस प्रकार से विस्थापन उत्पन्न हुआ था त्वरण कितना आया था उन सभी की वैल्यू इस समीकरण में पुट कर लीजिए तो देखो प्रारंभ में वस्तु कैसी थी विराम अवस्था में तो प्रारंभिक वेग तो शून्य हो गया अंत में कौन सा वेग प्राप्त कर लिया इसने उभी वेग प्राप्त कर लिया अंत में वी वेग प्राप्त कर लिया और कितना त्वरण तो ए बराबर बताया गया कि एफ अपॉन एम एम द्रव्यमान का पिंड था एफ बल लगाया गया था और इसमें विस्थापन एस कितना उत्पन्न हुआ डी विस्थापन उत्पन्न हुआ तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इस इक्वेशन में जैसे ही आप पुट करने के लिए जाओगे तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू की वैल्यू क्या है जीरो का स्क्वायर प्लस टू मल्टीपल ए की वैल्यू है एफ अपॉन एम इन टू एस विस्थापन कितना मानकर चल रहे हो डी के बराबर विस्थापन मानकर तो चलिए साथियों ये हो जा रहा है वी स्क्वायर बराबर टू एफ अपॉन एम इन टू डी 
टू इधर क्या कर रहे हैं आप लोगों ने देखा कि मल्टीपल कर रहे हैं इधर आके क्या करेंगे डिवाइड जब ये टू इधर आके डिवाइड करने लगेंगे तो ये हो जाएगा एक बट्टा दो वी स्टेयर बराबर एफ अपॉन एम इन टू डी यहाँ से एम देखिए डिवाइड कर रहा है इधर ले जाओगे तो ये इधर क्या करेगा आके इधर ये मल्टीपल करेगा आके तो जब ये इधर मल्टीपल करेगा आके तो देखिए एक बट्टा दो एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी ये निकल के आ गया एक बट्टा दो एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी अगर वीडियो को आप रोकना चाहो तो रोक भी सकते हो स्क्रीन लेना चाहो तो स्क्रीन भी ले सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो लगा रहे हैं इसको ध्यान से समझना तो चलिए साथियों यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू निकल के आई है क्या वैल्यू निकल के आई है वो वैल्यू ये निकल के आई है कि एफ इंटू डी बराबर एक बटा दो एम बी स्क्वेयर तो देखिए व्हाट वी नो दैट व्हाट वी नो दैट डब्लू इक्वल टू होता है एफ इंटू डी W इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी अर्थात किया गया कार्य वल गुणे विस्थापन के बराबर होता है और इसी कार्य को ही क्या कहते हैं कि यही ऊर्जा है कार्य ऊर्जा दोनों एक ही बात है तो देखिए तो इस प्रकार F इंटू डी की जगह अगर हम W रख दें तो W बराबर एक बटा दो एम बी स्क्वायर एक बटा दो एम बी स्क्वायर जहाँ एम द्रव्यमान का ये पिंड है बी अंतिम वेग है और एक बटा दो हाफ ये वैल्यू है तो W क्या है किया गया कार्य तो ये जो ऊर्जा होती है इस ऊर्जा को ना मिलता है कि ये इसकी गतिज ऊर्जा है ये कौन सी ऊर्जा है ये इसकी गतिज ऊर्जा है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में आप इसे W से प्रदर्शित करते हो W से भी कर सकते हो लेकिन इसका स्पेस एक स्पेशल सिग्नल होता है जिसे K से दिखाया जाता है काइनेटिक एनर्जी अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है तो के बराबर एक बटा दो एम तो देखिए साथियों ये निकल के आई और इसका मात्र क्या होगा जो ऊर्जा का होगा चूँकि है तो ये ऊर्जा ही तो इसलिए ये इसका पात्र निकल के आया के बराबर एक बटा दो एम बी स्क्वायर जूल ये गतिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करना है आपको तो इस प्रकार आप गतिज ऊर्जा के सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए साथियों आप लोगों ने देखा कि गतिज ऊर्जा को किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं गतिज ऊर्जा निकालने का ये फॉर्मूला है और किस प्रकार बनती है एक एक चीज को नोट डाउन करते रहे और सीखते रहे तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में तो ये ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा के बराबर होती है एक बटा दो एम बी स्क्वायर जहाँ एम क्या होता है उस वस्तु की एनर्जी उस वस्तु का द्रव्यमान है जिस वस्तु की ऊर्जा आप निकालने के लिए जा रहे हैं और वही क्या है जो बल लगाने से उसमें अंतिम वेग आया है वो अंतिम वेग है तो इन चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहें सीखते चले चलो दूसरा टाइप जो मिलता है स्थितिज ऊर्जा का वो समझ लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को इसको ध्यान से समझना है तो देखिए साथियों किसी वस्तु की स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है किसी वस्तु की स्थिति और उसकी विकृत अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उस क्षमता को कहा जाता है उसकी स्थिति जुड़ जाए जैसे कि आपने कोई स्प्रिंग लिया स्प्रिंग लिया स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा दबाया स्प्रिंग दबाया और स्प्रिंग के ऊपर आपने एक कंकट रख दिया अब देखो स्प्रिंग को दबाया उसमें कुछ ना कुछ विकृति हुई है वो ऐसी स्थिति में आ गया ऐसी उसने पोजीशन बना ली है कि अब वो कार्य कर सकता है आपने उसको दबाया आपने उसे एनर्जी दी वो एनर्जी कहाँ स्प्रिंग के पास आ गई आपने एक छोटा सा कंकड़ उसके ऊपर रखा स्प्रिंग को जैसे ही छोटा जैसे ही स्प्रिंग को आपने छोड़ा तो उसने क्या काम किया उस कंकड़ को बहुत दूर फेंक दिया तो ये जो उसकी एनर्जी है स्प्रिंग के पास किसी कंकड़ को दूर फेंकने की ये कहाँ से आई है तो ये जो है उसकी विकृत अवस्था के कारण आई है तो ऐसी ऊर्जा को ना मिलता स्थिति जी ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण ये कंडीशन ये ऐसी कंडीशन बनी है तब जाके वो स्प्रिंग क्या काम कर रहा है उस कंकड़ को दूर फेंक रहा है बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो देखिए किसी वस्तु की स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उस क्षमता को कहा जाता है स्थिति जी ऊर्जा परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा किसी वस्तु की स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं
इस स्थिति की ऊर्जा कहते हैं उसे स्थिति की ऊर्जा कहा जाता है उदाहरण के तौर पर अगर बात कर दें तो उदाहरण देखिए आपको इस प्रकार मिल सकते हैं खिंची रबड़ बैंड खिंची हुई रबर बैंड खिंची हुई रबर बैंड और देखिएगा दूसरा उदाहरण आपको देखने को मिलता अभी हमने आपको बताया था स्प्रिंग आदि स्प्रिंग आदि तो ये होती है स्थिति ऊर्जा देखिए स्थिति ऊर्जा के लिए भी व्यंजक आता है इस व्यंजक को भी आपको निकालना है स्थिति ऊर्जा के लिए क्या व्यंजक आता है इसको भी निकालना है सोच सीख कर चलना है एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बहुत तो अच्छे से पढ़िएगा इनको अच्छे से जब पढ़ोगे तभी जाके सफलता मिल पाएगी ऐसे बातों से कुछ नहीं होता है बातों से नहीं जुनून आपको जगाना होगा यहाँ आपके अंदर अगर यहाँ जुनून है तो आप किसी भी एग्जाम को हैक कर सकते हैं लेकिन केवल बातों से ही अगर आपने कुछ करना चाह तो बातों से कुछ होने वाला नहीं है सीखना पड़ता है दिन रात मेहनत करनी पड़ती है मेहनत करिएगा स्थिति ऊर्जा का व्यंजक देख लीजिएगा स्थिति ऊर्जा का व्यंजक स्थिति ऊर्जा का व्यंजक देखना है आपको सीखना है और समझना है चलिए साथियों व्यंजक देखिए तो साथियों देखिए स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक आपको सीखना है और समझना है कैसे ही आप सीख सकते हैं इसको हम आपको बताते हैं हमने माना कि माना एम द्रव्यमान का कोई पिंड था एम द्रव्यमान का कोई पिंड और इसे पृथ्वी से या पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से ए ऊंचाई तक विस्थापित किया गया ए ऊंचाई तक विस्थापित किए जाने में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है जो कार्य करना पड़ता है यह उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाता है यह उसकी स्थिति जी ऊर्जा कहलाता है यह उसकी स्थिति जी ऊर्जा कहलाता है ये जो कार्य करना पड़ता है ये कार्य उस वस्तु की स्थिति जी ऊर्जा कहलाता है उदाहरण के तौर पर देखिए हम आपको कैसे समझाएं। तो उदाहरण के तौर पर आप ऐसे सीख सकते हो ऐसे समझ सकते हो स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कार्य बराबर होता है वल गुणे विस्थापन वल गुणे विस्थापन ये हमारी पृथ्वी की सतह है और इस पृथ्वी की सतह पर ये कोई हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है इस ब्लॉक का जो द्रव्यमान है वो एम के जी है एम के जी है और इसको हमने क्या काम किया पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से ए ऊंचाई तक उठाया हुआ है पृथ्वी की सतह से ए ऊंचाई को तक उठाया हुआ है आपने देखा होगा पृथ्वी हर एक वस्तु पर क्या लगाती है एक गुरुत्वी बल लगाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं गुरुत्वी बल नीचे की ओर लगाती है तो हमने इसको उठाया तो हमको गुरुत्व बल के विरुद्ध कोई ना कोई कार्य करना पड़ा तो हमने देखिए इसको ऐसे उठाकर ए ऊंचाई तक लगाई तो गुरुत्व बल की धन लगता है नीचे की ओर हमने अपना फोर्स इधर लगाया तो गुरुत्व बल के विरुद्ध हमने कोई ना कोई काम किया है गुरुत्व बल के कार्य जो काम किया है वो हमने अपनी एनर्जी जो खर्च की है वो इस ब्लॉक की स्थिति ऊर्जा बन गई एक इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें आ गई जैसे इसमें बल कैसे निकालोगे तो देखिए बल लगाया हुआ है तो बल का सूत्र क्या होता है वल एफ बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण तो देखिए एफ बराबर यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा वस्तु ब्लॉक का जो द्रव्यमान है वो तो एम ही है 
लेकिन त्वरण देखिए किसके विरुद्ध कार्य करने जा रहे हैं वृत्ति त्वरण के बारे तो ये जो त्वरण है सरल रेखी वाला त्वरण है ये नहीं आएगा यहाँ गुरुत्ति त्वरण स्मॉल जी आएगा स्मॉल जी तो ये हो गया बल और इससे विस्थापन कितना उत्पन्न हुआ तो यहाँ था यहाँ से कितनी ऊंचाई तक ले गए एच ऊंचाई तक तो किया गया कार्य यहाँ क्या हो गया किया गया कार्य यहाँ हो गया वल एफ इंटू विस्थापन डी तो एफ कितना निकल के आया है एम इंटू जी इंटू विस्थापन कितना है एच तो किया गया कार्य आपका निकल के आ गया जो कार्य है वही इसकी स्थिति जो ऊर्जा के रूप में भर गया है तो कार्य निकल के आ गया है एम जी एच और इस स्थिति ऊर्जा को फिजिक्स में यू से प्रदर्शित किया जाता है तो यू बराबर एम जी एच ये स्थिति ऊर्जा मात्रक की बात की जाए तो इसका भी मात्रक जूल ही रहेगा क्योंकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा के हर एक मात्रक को हम इसी प्रकार दिखाएंगे जूल से ऊर्जा का जो मात्रक होता है आगे देखिए आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें ये भी नोट कर लेना आपको ऊर्जा का जो मात्रक कार्य का जो मात्रक ऐसा इस प्रणाली में तो जूल होता है लेकिन सी सिस्टम में क्या होता है तो आपको बता दें कि सी प्रणाली में ऊर्जा या फिर कार्य का मात्रक होता है सी प्रणाली में अर्घ अर्घ का जूल के साथ क्या रिलेशन होता है वो भी समझ लो तो जूल के साथ जो रिलेशन होता है तो एक जूल बराबर होते हैं दस पे गाते सात अर्घ एक जूल दस पे गाते हैं सात अर्ग के बराबर होते हैं इस चीज को भी आप नोट कर लें तो आपको दे, आपने देखा ये स्थिति जो ऊर्जा का व्यंजक आ गया इसको ध्यान से समझना है अब देखिए आपको एक नियम पता होना चाहिए ऊर्जा संरक्षण का इसके बारे में भी जान लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है ऊर्जा संरक्षण के नियम को और ये फॉर्मूला याद रखना है बहुत जगह यूज होगा नोमेरिकल्स में भी यूज होगा गति ऊर्जा का भी और स्थिति ऊर्जा का भी एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है इसको ध्यान से समझना ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है यही ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता और न नष्ट किया जा सकता अर्थात पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा या किसी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है केवल होता क्या है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है केवल एक रूप से केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता परिवर्तित किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है यह ऊर्जा का देखो दूसरा रूप मिल गया तो देखिए ये ऊर्जा संरक्षण था ऊर्जा संरक्षण के बाद हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं ऊर्जा का रूपांतरण और ये इसकी के बाद ये ऊर्जा वाला टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा इस चीज को आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लो ऊर्जा संरक्षण